രണ്ടാം വർഷ ഫിസിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ ചാർജ്ഡ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ ചാർജ്ഡ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് നോളജ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ചാർജ്ഡ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെല്ല് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ ഗോസസ് തീരത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഇക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചാർജ്ഡ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ നോക്കാം ദിസ് ഈസ് എ ഷെൽ ചാർജ്ഡ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ അപ്പോൾ ഷെല്ലും സ്വീറും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഷെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഫുട്ബോൾ അല്ലേ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയാണ് പക്ഷേ സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളയായിട്ടുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഷോർട്ട് പുട്ട് ഷോ എറിയുന്ന ഷോർട്ട് പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഷെല്ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാർജ്ഡ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെൽ ഈ ഷെല്ലിനെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ യൂണിഫോമായിട്ട് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം ദിസ് ഈസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഷെൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെല്ല് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇവിടത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മാളർ സ്മാളർ ഡിസ്റ്റൻസിലിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ല് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എവിടെയെല്ലാം ആകാം ഇതിപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൻ്റെ സർഫസിലെത്തിയാൽ നമ്മൾ പറയും ഓൺ ദി സർഫസ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡാക്കാം ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അകത്ത് അതേസമയം സർഫസുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് തൊട്ടിരിക്കുകയാണ് അകത്തുള്ള സർഫസുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് തൊട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് പിന്നെ പൂർണ്ണമായും അകത്ത് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലെറ്റ് ആർ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ചാർജ് ദ സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്സൈഡാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ആദ്യം കാണുന്നത് എ ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മാൾ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഷെൽ ശരിയല്ലേ നോക്കാൻ പറഞ്ഞൂടെ സ്മാൾ ആർ ആണ് കൂടുതൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആറിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ചാർജ് ദിസ് ഫെറിക്കൽഷൻ Yes, electric intensity, electric intensity at P, that is what we call E is equal to, we call it, one charge of spherical shell in the electric intensity at a distance R and R and R, just like that of a point charge. That is the first chapter of the Gosa Sirath and application, that is what we call it, that is what we call it, that is what we call it, E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, into q by uh, r square this is the electric intensity at this point engil ee electric intensity il ninnu potential namukku kandathanam adine namukku electric intensity um potential um thammilulla aa oru relation aadi ariyanam namukku ariyam e is equal to negative gradient of potential alle adil ninna what is dv dv is equal to minus e dr okay inna nammal cheyandathu 
ഈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ സോ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി ആർ അതാണ് ഡി വി ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും നിങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രലും ഡിഫറൻഷ്യലും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ മൈനസ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മുകളിൽ പോകുന്നു ആർ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഡി ആർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു minus q by 4 pi epsilon 0 into what is integral r raised to minus 2 dr namak ariyavana standard definition vechu r raised to minus 2 plus 1 indinte oda onnu kootuga adu thana thaale eduga divided by minus 2 plus 1 idana adinte answer പിന്നെ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അത് മാത്സിൽ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഇനി ഡി ആർ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ആ ചാപ്റ്റർ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി ഇവിടെ എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ആ ആർ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ It is r raised to minus 1 divided by minus 1. Okay, so this minus and minus will be plus. r raised to minus 1 will be plus. Which is 1 by r. So, 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r. See, this is the electric potential at this point due to this charge that is spherical shell. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കൂടും തോറും പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു ഇഫ് ദി പോയിൻ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി സർഫസ് സോ ബി ഓൺ ദി സർഫസ് ഓൺ ദി സർഫസ് നോക്കാം ഓൺ ദി സർഫസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഓൺ ദി സർഫസ് ആകുമ്പോൾ സ്മാൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റിലേഷൻ സി ഈ സ്മാൾ ആറിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊടുത്താൽ മതി സോ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു Q by capital R. See, this is the, this is the potential of the potential. Maximum potential. Maximum potential. Maximum potential. Because, radius is equal to small r. It is equal to capital R. Small r is equal to capital R. It 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 is equal to distance. It is equal to potential maximum. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ ചാർജ്ഡ് സ്പെറിക്കൽ ഷെൽ ഓൺ ഇറ്റ്സ് സർഫസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസൈറ്റ് അതാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നു സി ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സ്മാൾ ആർ ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ശരിയല്ലേ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരു പോയിന്റ് സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അവിടെ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കാം ഡി ആർ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇൻ സൈഡ് തൊട്ടകത്താണ് സംഭവം ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അകത്ത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ സർഫസിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിനെ സർഫസിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള വർക്ക്ഡ് എന്നാണ് ആ ദിസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ആർ അല്ലേ നമുക്കറിയാം വർക്ക്ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 
പൊട്ടൻഷ്യൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലേ അറിയാലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പെർ ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് വൺ കൂളും ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് ഡണ്ണും പൊട്ടൻഷ്യലും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഐ ടി സി വർക്ക് ഡൺ ഫ്രം ദിസ് പോയിൻ്റ് ടു ദിസ് പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഒരു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജിന് ഇവിടെ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡി ആർ എടുക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു സീറോ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്രോച്ചിങ് ടു സീറോ സീറോയിൽ അത്രയും ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി മാറും ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആയി മാറും എങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനകം വരെ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ത് വരും സോ ദി ടോട്ടൽ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ശരിക്കും സർഫസ് വരെ ഇതാണ് വർക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദി വർക്ക് ആ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ആ ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് സീറോ അല്ലേ പ്ലസ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അകത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സെയിം എസ് ദാറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫസിൽ എത്രയാണോ അതേ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻസൈഡിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇൻസൈഡ് എ ചാർജ് ഡെ സ്വെറിക്കൽ ഷെൽ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷീൽഡിങ്ങിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ചാർജ് ഡെ സ്വെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വാനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അകത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്തിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർക്ക് ഡൺ എപ്പോഴും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൽ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന് ഇൻസൈഡ് എ ചാർജ്ഡ് സ്വെറിക്കൽ ഷെൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് വേറൊരു മാർഗം കൂടി ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇൻസൈഡിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻസൈഡ് നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഇൻസൈഡ് സീറോ ആണ് അല്ലേ ഇൻസൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡി വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഡി ആർ ഓക്കെ സോ ഈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ഡി വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലായാലൊക്കെ ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സീറോ മീൻസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി സോ ഇൻസൈഡ് എ ചാർജ്ഡ് സ്വെറിക്കൽ ഷെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ആൾവൈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമല്ല വേറൊരു രീതിയിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം ചേഞ്ച് സീറോ ആയിരിക്കും So, what is V? V equal to a constant. So, we will talk about this. We will talk about this mathematical idea. Now, we will talk about this. This is the potential of the potential of the spherical shell. We will talk about the potential of the spherical shell. We will talk about the potential of the spherical shell. We will talk about the potential of the spherical shell. We will talk about the potential of the spherical shell. We will talk about the
potential due to charge of the spherical shell and uh, this is the distance ivada njan center center point venangil o enn eduka adu ivada anu eduka appo namukku ariyam suppose idinde radius 5 cm annu aalochikka 5 cm anengile sherikkum adu ivada irikkanam varayendathu 5 cm appo radius na capital r undu denote cheyyam appo ee radius 5 cm vare nerthe njan paranju potential ennu paranju njal constant aanu so adhyam ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ കിട്ടി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ കിട്ടി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു എല്ലാം സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ആറ് വരെ അല്ലേ എത്രയാണ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ആറ് വരെ അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അറിയണം വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഉൺ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ വി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഉൺ ബൈ ആർ ആകുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ പോകും ദിസ് ഈസ് ദി വേരിയേഷൻ ഇത് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഉൺ ബൈ ആർ ആണ് പക്ഷേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ എന്താണ് ഈ പ്രൊപ്പോ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഉൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവണം ഗ്രാഫിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അത് ശരിക്കും ഇത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് അത്രയും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ദി വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡ് അപ്പോൾ ഇൻസൈഡിൽ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻസൈഡിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് ഇൻസൈഡിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറെത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു താഴേക്കൊരു ഫാൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേരിയേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ ദിസ് ഈസ് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക്